കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് സയന്റിസ്റ്റ് ചന്ദ്രശേഖരനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് ഹാപ്പി അപ്രത്യക്ഷനായിട്ട് ഒരാഴ്ചയായോ ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഭയന്നു ജീവനോട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പരസ്യം ചെയ്യും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പരസ്യം നമ്മുടെയൊക്കെ കഴിവ് കേടിന്റെ കൂടെ പരസ്യമാണെന്ന് നാം സ്വയം സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കും പോലീസിന്റെ ശക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് സയന്റിസ്റ്റിനെ വീണ്ടെടുക്കാനും അങ്ങനെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ പദ്ധതി ഇതാ തകർന്നിരിക്കും It is a damn shame on every one of us in this department. Sir, our phone is here. We have to visit our office. 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 We have to visit our
അത് സാഹസമായി പോയെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യം the past is past let us think of the future what shall we do how shall we tackle idu kelana maari vekkanu yes speaking uh, yes sir yes sir yes sir yes sir ഈ കേസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ ഒരു വാർത്ത പോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും പിന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ ഗുഡ് ബൈ ജെ
വേണം പറയാൻ എടോ കുറുപ്പേ തന്നെ കൊണ്ട കാർ ഓർത്തേക്കിയാ സാധിക്കുന്നത് ചതഞ്ഞ് മരിക്കണമെന്ന് എന്താണ് ഇത്ര നിർബന്ധം മരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല നിലയിൽ മരിക്കരുത് എടോ പേടിത്തൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നു കേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു ഓടിച്ച ഒരാവത്തും വരില്ല എനിക്ക് വയ്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളവനാണ് എന്നിട്ട് തനിക്ക് മരിക്കാൻ ഇത്ര പേടിയാണല്ലോ കൂട്ട് മാറും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ധൈര്യം വരുമോ കുഞ്ഞു ആൺ ജന്മമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ധൈര്യക്കുറവ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധീരത കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് അറിയാമോ പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ മോള് തന്നെ അച്ഛന്റെ ധീരത അതുപോലെ മോക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സത്യമാണോ അച്ഛ ഇത് അച്ഛനെ പോലെ സത്യസന്ധനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷയോ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് സത്യസന്ധത മാത്രം പോരാ മോളെ പൂർണ്ണബുദ്ധിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും വേണം എല്ലാം ഉപരി ഭാഗ്യം എങ്കിലും ഇത് കടുങ്കയ്യായിപ്പോയി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ ന്യായമാണ് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു വലിയ കേസിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കാം സൈന്റിസ്റ്റ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം നൽകാമെന്ന് പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ പരസ്യം ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് സയന്റിസ്റ്റിന് ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കൂട്ടർ ഞങ്ങളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുതരാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു വളരെ മുൻകരുതലുകളെടുത്ത് ഞാൻ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ലക്ഷം രൂപയുമായി നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനാവാത്ത ഒരു കൊച്ചു ക്യാമറയും കൊടുത്തയച്ചു ആ ക്യാമറ കോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും പണം കൊടുത്ത് സയന്റിസ്റ്റിനെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ ഫോട്ടോ അതിൽ പതിയും അങ്ങനെ അവരെ തിരിച്ചറിയാം അവരെ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോലീസുകാരനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം മോളെ എന്റെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായി എന്തുണ്ടായി അവർ എങ്ങനെയാണ് പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ചത് അത് നീ അറിയണ്ട മോളെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതായി പറയൂ അച്ഛ ഞാൻ അച്ഛന്റെ മകളല്ലേ അച്ഛന്റെ ദുഃഖം എന്റെയും ദുഃഖമല്ലേ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്ത് പറയുമെന്ന് അച്ഛൻ സംശയമുണ്ടോ ആ ഭയം എനിക്കില്ല മോളെ പക്ഷേ ഭീകരമായി ഇത്തരം കേസുകളെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ നീ തന്നെ പേടിച്ചു പോകും മോളെ പേടിയോ എനിക്കോ കഷ്ടം ഞാൻ അച്ഛന്റെ മകളാണ് അച്ഛന്റെ തീരത എനിക്കുമുണ്ട് അച്ഛനെ കാര്യം പറയില്ലേ എനിക്കത് അറിഞ്ഞേ തീരൂ എങ്ങനെയാണ് അവർ പോലീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പറയാം മോളെ സയന്റിസ്റ്റ് ചന്ദ്രശേഖരന് പോരം മറ്റൊരാളെ അതേപോലെ അവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടു കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു കയ്യിൽ ആറ് വിരലുണ്ട് പേരക്കാരന്റെ കയ്യിൽ റബ്ബർ കൊണ്ട് ഒരു വിരൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ധരിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകൾ പണവും അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ ആ മനുഷ്യന്റെ മറത്ത് ഒരു ഡൈനമെറ്റ് ഒളിച്ചു വെച്ചു കാറിൽ കയറിയപ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാറും ഓഫീസും എല്ലാം കത്തി നശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എത്ര ഭയങ്കരം ആ ദ്രോഹികളെ നിരത്തി നിർത്തി വെടിവെച്ചു കൊല്ലണം കണ്ടിട്ട് വേണ്ടേ കൊല്ലാൻ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രഹരമാണ് ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കള്ളന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്റെ കണക്കൂട്ടുകളെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി പോലെ 
ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പൈസ നോക്കും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എനിക്കുണ്ടായ നല്ല പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് കിട്ടി മെഡലുകളും സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ എന്നെ നോക്കി കുഞ്ഞനം കാട്ടുന്നു അച്ഛൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ സമയം ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ഈ മത്സരത്തിൽ അച്ഛൻ ജയിക്കും അച്ഛന്റെ പദവിയും പ്രസിദ്ധിയും എല്ലാം തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഇല്ല മോളെ എന്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് ഈ കേസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡൽഹി രജിസ്റ്റർ പോലീസ് കേന്ദ്രം ഈ കേസ് നടത്താൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മുഴുവനും ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ ഒരു ഫോർമുലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ഥലത്ത് അവിടെ വ്യാപിക്കുന്ന അണുപ്രസരത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിവുള്ള മാർഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അല്ലേ അതേ മോളെ ഏത് രാഷ്ട്രവും എന്ത് വിളിക്കും അത് വന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം അച്ഛന്റെ അഭിമാനം വീണ്ടെടുത്തേ മതിയാവൂ അച്ഛാ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അച്ഛൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരില്ലേ നീ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഴുവൻ കബളിപ്പിച്ച ഭയങ്കരമാർക്കെതിരെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കുഞ്ഞു ഞാൻ പെണ്ണായത് കൊണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനൊരാണായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അച്ഛൻ ഒരു തുണയാകുമായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ സ്ത്രീയാണെങ്കിലും എനിക്കും ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തിനെയും നേരിടാനുള്ള ആത്മധൈര്യം എനിക്കുമുണ്ട് അച്ഛ മോളെ കുറ്റമുഴയുടെ മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ അലറി വരുന്ന ഒരു സിംഹത്തിനോട് എതിർക്കാൻ ഒരു കൊച്ചാട്ടിൻകുട്ടിക്ക് കഴിയും ഞാൻ ആട്ടിൻകുട്ടിയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛന്റെ മകളല്ലേ അച്ഛനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുക്കും സയന്റിസ്റ്റ് ചന്ദ്രശേഖരനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഞാൻ സമ്പാദിക്കും അച്ഛൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരണം ഞാൻ അപരിയായ ഒരു പെണ്ണല്ല ശക്തിയും ധീരയുമാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും എനിക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം കത്തിക്കാരന്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആളുകൾ എടുത്ത ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് നോക്ക് പറയും എന്നിട്ട് കൊച്ചുതമ്പുരാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ ജയിച്ചു ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്കല്ലേ ലക്ഷ പ്രൂക്കളാകാം കാലം മാറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നും രാജാവായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം ജനാധിപത്യം വന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പുറത്താക്കി ഇപ്പോൾ പ്രീപേഷൻ നിർത്തി ശേഖരവർമ്മ എന്ന പേരും കൊച്ചുതമ്പരാൻ എന്ന വിളിയും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കൈമുതലായുള്ളത് ജീവിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പല വേഷം കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് കള്ളക്കടത്തിനും കള്ളനോട്ടടിക്കും ഞാൻ കൂട്ടുകൾക്കുമെന്ന് കരുതണം കൊച്ചുമുതലാളി കള്ളനോട്ടടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അടിച്ചു തരുന്നത് ക്ലബ് മൂലം ഒന്ന് ചെലവാക്കി തന്നാൽ മതി അതാണ് സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ക്ലബിനകത്ത് ക്യാമ്പറയും ഗാംബ്ലിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഗാംബ്ലിങ്ങിനകത്ത് ഗാംബ്ലിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കൊച്ചിതമ്പരാൻ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തീർത്തും കൈമാറുകയാണ് കേട്ടോ ആന മെരിഞ്ഞെന്ന് കരുതി ആരും അതിന് തൊഴുത്തിൽ കിട്ടാറില്ല രാജാവ് ക്ലബ് നടത്തി എന്നിരിക്കും പക്ഷെ കള്ളനോട്ട് ആ ബിസിനസ്സിന് കൂട്ടൊന്നും വരില്ല മനസ്സിൽ കണ്ടതെല്ലാം വടികുത്തിപ്പെടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി
കരഗമയിൽ നീങ്ങും സംഗീത മധുരിമേ കണ്ണിനയാൽ കവിത ചൊല്ലും കളമൊഴിയേ കിളിമൊഴിയേ സ്വാഗതം 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 നിങ്ങൾ കുറെ കാലമായി പോലീസിനെ കളിപ്പിക്കുന്നു ഈ ക്ലബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം പരാതികൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ധാരാളം ശത്രുക്കളുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പിടികൂടും ഞാനും അതുപോലെയാണ് സാർ വളരെ സ്റ്റിക്ക് ആണ് പക്ഷെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അയ്യോ സാർ കൊക്കോള സാറിന്റെ തല കറങ്ങും ആദ്യം എങ്ങനെ ഈ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയണം എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു പൊതുവിന് പോലും ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അറിയാമോ ഞാൻ പൊതുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രവേശിച്ചു പക്ഷേ പൊതുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രക്തം വലിച്ചെടുക്കും പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളല്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ കാറിന് കുറുക്കെ ചാടിയത് അയ്യോ ഞാനോ ഞാനല്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം കുറുക്കെ ചാടിയിട്ടില്ല ഓഹോ മറ്റുള്ളവരെ ചാടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധമായി ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളേതായാലും ആള് കൊള്ളാം സൗന്ദര്യം പോലെ തന്നെ സംസാരവും ആട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ജോലി എനിക്കൊരു ജോലി വേണം ജോലിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ജോലി തരാൻ എന്ത് ജോലി തന്നാലും ചെയ്യാം സാർ എന്റെ പാചകം ഒന്നന്തരമാണ് ഒരു നർത്തകിയുടെ ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നർത്തകിക്ക് ലജ്ജ എന്ന വികാരമേ പാടില്ല പല തരക്കാരായ ആളുകളാണ് ഈ ക്ലബിൽ വരുന്നത് ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൂടാ യു ആർ അപ്പോയിന്റ് നാളത്തെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ താങ്ക്സ് ഈ സഹായം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാർ ഞാൻ നാളെ വരാം ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ലീല ഇലശ്ശേരി വീട് മുതുകുളം ബായ് ബായ്
ആ തിരുമേനി ഈ മേനി അല്പം പെശ കാണും കുഴച്ചിലാവുക എന്തോ പക്ഷേ ശരീരം തന്നോട് പറയുന്ന മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നാളെ തന്നെ പോയി ആറ്റ ശരിയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരും മുതുകുളം എളശ്ശേരി വീട് ലീല അപ്പഴേ ഈ എളശ്ശേരി വീടേതാണ് ഇത് തന്നെ ഇതോ ഞാനേ ലീലേ എളശ്ശേരി വീട് അഡ്രസ് ലീലയോ നിന്റെ ഒരു ലീല ഓരോ കെട്ടിയതേം പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആകാര ഭംഗി കാണിച്ച് അടികൊള്ളിക്കുന്ന ക്രൂരതേ നിന്റെ പേരാണ് സ്ത്രീ തനിക്ക് മരിക്കാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലേ വേണമെങ്കിൽ കാറി കയറിക്കും കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടേക്കാം ിയല്ലേ ഞാൻ വേണുവാണ് സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലീലയെ കണ്ടു അവർ ബീച്ച് വഴി ഒരു കാറിൽ പോകുന്നു കണ്ടു അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കള്ളമാണ് സാർ സൂക്ഷിക്കണം ആ നിർത്തട്ടെ ആ യെസ് എന്തുകൊണ്ട് പറയാനാ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ കോട്ടിന്റെ കുടുക്കുമേലാ ക്യാമറ കണ്ണിലിട്ടാ ഒട്ടു കിരിയിരിക്കില്ല മൂക്കിലിട്ടാ ഒട്ടു തുമ്മൂല്ല പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അത് പോലീസിന്റെ ചവിട്ടിൽ എത്തിക്കും അവര് തന്റെ ദേഹത്ത് കലാശ ചവിട്ടും അവസാനം താൻ ജയിലിൽ കിടന്ന് ദേവേന്ദ്ര വേഷം കിട്ടേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ല നായന്റെ കയ്യിൽ പൊതിയാത്തേങ്ങ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരം ഒപ്പി ഇതാ തനിക്ക് മുഖത്ത് ചുട്ടിക്കുത്താൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ അപ്പൻ നിന്നാ മതി കുഴി എണ്ണണ്ട ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമറമാനെ ഞാൻ കൊണ്ടതോളാം എന്നാലും തെമ്മാടി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്ന താനെന്നെ ഇരുത്താനല്ലേ രണ്ടും ചേർത്ത് വിളിക്കണം തെമ്മാടി പരമു മനസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചയച്ചാ മതി കേട്ടോ ആരോരാളിങ്ങോട്ട് വരുന്നു സി ഐ ഡി എന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നെങ്ങാൻ അറിഞ്ഞാൽ വാതി പ്രതിയാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ വെത്തപ്പാടെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് സയന്റിസ്റ്റിനെ കടത്തി കൊണ്ടുപോയത് നമ്മളാണെന്നുള്ള ഒരു അവഖ്യാതി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നാട്ടിൽ പോയി വേളിയും കിടാങ്ങളെയും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ വരട്ടെ കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി സാക്ഷാൽ ഹംസമാണെന്ന് എനിക്ക് കൂടെ ഇതിലൊരു വേഷം വേണം നിങ്ങളാണോ ആശ ഞാൻ ആശ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഗുരുവും ആത്മാവും ജീവനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ല്ലയോ മുൻസിപ്പാലത്ത് തൂപ്പുകാരുടെ മോൻ കുട്ടപ്പൻ കൂല്ല തപ്പന എടാ നീ ഇല്ല തേങ്കുളം തമ്പൂരുടെ കഥകളിയിലെ ആട്ടപ്പെട്ടി വന്ന കുട്ടപ്പൻ അല്ലയോ ഞാൻ കുട്ടപ്പൻ അല്ല എന്റെ പേര് പി കെ ടപ്പൻ ഈ കുട്ടപ്പൻ കേറി ടപ്പനും ആയോടാ കണക്കിനും തപ്പുന്ന ലക്ഷണം ഞാൻ പോയിക്കോളാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തിനടാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൂത്തരി അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഈ കഥകളി സംഘത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോയിക്കോളാം സർവേശ്വര കഴിയുക കഴിയുക അങ്ങനെ വരട്ടെ ഇയാള് തെക്കൻ തന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കാൻ
സത്യം പറയൂ നിന്നെ ആരാണ് അയച്ചത് ഞാൻ പറയില്ല പറയില്ല പറയൂ അടിയോളം ഒതുങ്ങും വണ്ണം തമ്പി പറയൂ നിന്നെ ആരാണ് അയച്ചത് ഞാനൊരു കഥകളി നടനാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘം വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ അല്പം സ്മഗ്ലിംഗ് ബിസിനസ് പഠിച്ചു ആരാ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് തപ്പൻ തപ്പനോ കുട്ടപ്പൻ എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് തപ്പൻ എന്നുള്ളത് വേറൊരു പേരാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ സയന്റിസ്റ്റിനെ തേടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യമല്ലേ സാറേ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോഴാണ് കള്ളി മനസ്സിലായത് പോലീസിന്റെ വണ്ടി കത്തിക്കിറന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു കോട്ട് കിട്ടി ആ കോട്ട് ഞങ്ങൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇതിന്റെ പേര് ഈ പെങ്കൊച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആഫീസിന് ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാറേ ഞാൻ കടാരി കാണിച്ച് ഓടിച്ചു ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല നന്ദി എന്ന വാക്ക് തന്നെ കൃത്രിമമാണ് അതിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്തവനാണ് ഞാൻ അയ്യോ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ പോട്ടെ പാവം പണക്കൊതി കൊണ്ട് മരിക്കാൻ നടക്കുന്ന പാവമാണ് അവൻ
உள்ளதில் பாதி ஓகே ஓகே மதுபாத்திரம் பிரேம வசந்த மது பாத்திரம் நினக்கு வேண்டி நிறச்சு ஞானம் ஹிருதய மது பாத்திரம் பிரேம வசந்த மது பாத்திரம் കണ്ടവരുണ്ടോ സ്വാഗത സ്റ്റുഡിയോയിലെ പ്രധാന ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ശശികുമാറിനെ കാണാനില്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി ക്യാമറയുമായി പോയ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ മടങ്ങിയെത്തിയിട്ടില്ല കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ സ്റ്റുഡിയോയിലോ വിവരം അറിയിപ്പാൻ അപേക്ഷ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ക്യാമറ മോഷ്ടിച്ചവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഓ ശരി ധൃത്യപ്രാദിക്കും എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ടാക്കാം വരൂ അപ്പോ കഥ ബഹവധം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഭീമനായിട്ട് സ്വാമിക്കുട്ടി തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ചേർത്ത മതി ലളിതയായിട്ട് നമ്മുടെ ആ നമ്പൂരി മതിയായിരുന്നു അയാൾ എവിടെ പോയാവോ ഏ 
സിനിമയിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പേടിച്ച് വരച്ച് നിൽക്കണത് അല്ല അലോഹ്യം തോന്നരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് അസാരം അതിസാരത്തിന്റെ അസ്കിത ഉണ്ട് നാളെ അണച്ചാൽ ഏത് വേഷവും ഞാൻ കിട്ടാം അങ്ങനെ അണച്ചാൽ സിനിമയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇന്നേക്ക് ഈ കലവറയുടെ ഒരു സൂക്ഷിപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുക കോല് കെട്ടി കണിക്ക ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്താ ഭയം ഉണ്ടോ അല്ല ഭയമല്ല ഈ വെടിവെക്കിന്റെ കാര്യം മാത്രം എന്നോട് പറയരുത് കേട്ടോ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക അത് തിരുവനന്തപുരം കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓ അത് മനസ്സിലായി എന്നാലും ആ കോഴൽ അങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിലൊരു ഉൾക്കിടിലം എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ എനിക്ക് ഈ ഗതികേട് വന്നല്ലോ ഭയക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ശുംഭൻ പിന്നെ സ്വാമിക്കുട്ടി ആ ഹിടുമ്പൻ ധർമ്മപുത്രര് ആശാരി ഇത് മൂന്നും എന്തെങ്കിലും സ്വല്പം വശമുള്ള അവരുടെ കൈ കൊടുക്കുക ഏ മറ്റുള്ളത് ആരായാലും വിരോധമില്ല ആ പിന്നെ കമലാക്ഷി ലളിതായിക്കോളും എന്താ ആ ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം കഥകളി സംഘത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോയതാ പക്ഷേ അവര് തന്നെ അഡ്രസ് ശരിയല്ല ആ ദുരുദ്ദേശം ഉള്ളവൻ ശരിയായ അഡ്രസ് തരുമോ താൻ എവിടുത്തുകാരനാടോ ബാ തിരുമേനി നമുക്ക് പോവാം ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവനെല്ലാം ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ നടത്താനിരുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഏതായാലും ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ കിട്ടി ഇനി ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്താൽ സയന്റിസ്റ്റിന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആളുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടും എന്തൊക്കെ ആയാലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേതാവ് ഡെപ്പൻ സാർ എന്തിനാ വേഷം കിട്ടുന്നത് കഥകളിയുടെ കേറോബിലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് കള്ളക്കടത്തും കേതന്നെഴുണും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിഞ്ഞാൽ കളി കാര്യമോ ആരും വേണ്ട ഒരു ലക്ഷവും വേണ്ട പോലീസുകാരനെ ചുമന്ന് തൊപ്പി ദൂരെ കണ്ടു നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ അരീശി തൊട്ടുള്ള സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു പറയും തന്റെ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നില തരിശ്രി എഴുതിക്കും എന്റെ ഗുരുവായൂപ്പ എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി എന്റെ വേളയും കിടാങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റുമോ വെറുതെ കിടത്ത് മോങ്ങാതെ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അവിടെ എന്തെടുക്കുക ഒരു ഫോട്ടോ കഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാ ഒരാഴ്ച വേണം അല്ല ഇത് സദ്യ കൂട്ടേക്കിട്ട് കൈ കഴുകുന്ന മാതിരിയാണെന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് താമസമൊക്കെ ഉണ്ട്
ഇതിനെന്തായാലുപ്പാ എന്ത് ഇടിയായിരിക്കണേ ചന്തു ആയിപ്പോലെ ഇങ്ങനെ മോനെ ബഹനും ഭീമനും കൂടി ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കണ്ടോളൂ ആ താടി വേഷം കിട്ടില്ലേ അതാണ് ബഗൻ അദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പി കെ തപ്പൻ എന്നാണ് ആ പച്ച വേഷമാണ് ഭീമൻ ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടി ഏറ്റുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തുടങ്ങും ഈ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഭീമൻ ബഗനെ കൊല്ലും മനസ്സിലായി ക്ഷസിക്കുലാഘൂഷണം ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ട് പോയി കളഞ്ഞില്ലേ ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ട് പോയാ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു 
എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പിടിക്കാം അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അയ്യോ നല്ല മോള് മോളുടെ പേരെന്താ നല്ല പേര് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണോ പിന്നേ സൂസി ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളെ അറിയോ നിങ്ങൾ ഒരാൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അയാളെ ടവറിന് മുകളിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുകളയും
സയന്റിസ്റ്റിനെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റിയേക്കാനുള്ള കപ്പൽ താമസിയാൽ തുറമുഖത്ത് വന്നു ചേരും അതുവരെ നാം വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം നമുക്ക് ശത്രുക്കളും കൂടി വരികയാണ് എല്ലാം ശരിയാകുന്നതുവരെ സയന്റിസ്റ്റിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് സയന്റിസ്റ്റിനെ കപ്പലിൽ കയറ്റി അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു കോടിക്കണക്കിന് പണവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ശേഖരവർമ്മ ഞങ്ങൾ കൊന്നു പാവം അവൻ രാജവംശമാണ് പോലും അടിതടയെല്ലാം നല്ല വശമാ ശേഖര കൊന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ വഴി തെളിഞ്ഞെന്നാണ് വിചാരം ഒരു കഥകളി സംഘക്കാർ നമ്മുടെ പിറകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആരും അകത്ത് കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്തില്ല അതെങ്ങനെ ഞാൻ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെന്നെ വളഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ വായിൽ തുണി കുത്തിക്കേറ്റി കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടി അവരെന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ ദയ കാണിച്ചു ആഹാരം പോലും തരാതെ ആഘോരാത്ര എന്നെ കൊല്ലാതെ കൊന്നു അങ്ങ് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സ്ഥിതി എന്താകുമായിരുന്നു ചിന്തിക്കാൻ കൂടി വയ്യ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന മുറിയുടെ സമീപം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടച്ചിട്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ചെന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും നമുക്ക് പോവാം അയ്യോ നമ്മളെ തലച്ചു പോകാം അവർ ഭയങ്കരമാരാണ് അതെ പറ്റി വിഷമിക്കണ്ട അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഉണ്ടെങ്കിൽ 
എനിക്ക് എന്റെ നാക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നു എല്ലാരും നടക്കുന്ന മനുഷ്യ ഓ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ക്ലബ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ആ ശേഖര ഓർമ്മയുടെ സ്ഥലം വരെ താൻ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി അവിടെയെങ്കിലും ആൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല ബാക്കി കാര്യം ഞാനില്ല ആ ക്ലബ് ആറോ വകയാണെന്ന് ആ കമലാക്ഷിമന്റെ വിചാരം സാക്ഷാൽ പൊന്നുതമ്പരാന്റെ വകയാണ് ആ പൊന്നുതമ്പരാന്റെ പ്രജകളാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇതൊരു ശല്യമായല്ലോ ആ പൊന്നുതമ്പരാൻ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് നമ്മളെങ്ങടാ പോന്നറിയോ മഹാവിദാവിന്റെ നേർക്കാണ് പോണ തല പോണ കാര്യമാണ് കേട്ടോ മുറിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ നടിയ കൈകൾ ഞാൻ ഭഗവതി മഹാമായെ വിശന്നു പോരിയുന്നല്ലോ അവലാക്ഷി വലതുമുണ്ടോ ഭക്ഷിച്ചിടാനായി കമലാക്ഷി വലതുമുണ്ടോ തൊങ്ങാത്ത നടിയുണ്ടല്ലോ കുറെ എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു വിശക്കുന്നു പോലും ഒരടി നടന്ന് അണയ്ക്കുന്ന പുളുന്ത അക്ഷിയോട് കൂടിയവൾ അതായത് സ്നേഹമുള്ളവൾ അപ്പൊ എനിക്ക് തരാതെ കമലാക്ഷി തിന്നില്ല അർത്ഥം കേട്ടോ പിറകിൽ ഒരു പല എന്റെ സർവേശ്വരി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ യക്ഷി ഇറങ്ങുന്ന ദിവസമാണ് അതെ രക്തയക്ഷി കമലാക്ഷി പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് അതിന് ഇഷ്ടം ഒന്നുമില്ല നമ്പൂരിമാരെ യക്ഷികൾക്ക് പയാണ് ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ നീ അശേഷം കുട്ടിതപ്പെടുന്ന മഞ്ഞുള്ളതന്റെ കൃപ സഞ്ചിടുന്ന താഗിൽ നമ്മൂ കില ഖേദം മഞ്ഞുള്ള കാഞ്ചി കോലുന്ന മതവന്റെ കൃപ സഞ്ചിടുന്ന താഗിൽ നമ്മൂ കില ഖേദം മഞ്ഞുള്ള തപ്പൻ സാറ് നമ്മളെ രണ്ടുവരെ ഒരു കാര്യത്തിന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ തപ്പിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്തൊരു മറിമായം ഇനി നമുക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോയോ നോ നോ അവർ നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ശരി വരും പോവാം മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് ഒരു സുഖവും തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ചെമ്മീൻ പുള്ളൊന്ന് പോകാം ശേഖരം വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ലീല കാര്യമറിയാതെ വിഷമിക്കാവൂ അതിനെന്തോ നമുക്ക് ഉടനെ മടങ്ങി പോരാമല്ലോ വരൂ ഒന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പ ആശ്വാസം കിട്ടും ശരി
ഇല്ലല്ലോ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്കൊരു വിഷമില്ല സുന്ദരിയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇത്തരം അവാർഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ അവാർഡങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച് തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഒരു സുന്ദരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലല്ലേ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഓ അപ്പോഴേക്കും ഗോഡ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ൂമിൽ ഒന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ തക്ക ധൈര്യം നിനക്കുണ്ടായി മിണ്ടിപ്പോ നീ എങ്ങനെ മുറിയിൽ വന്നു 
ലീലേ ലീലേ എന്ത് സംഭവിച്ചു ലീലേ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആരാണ് ഇവിടെ വന്നത് പറയൂ ബിയാട്രിസ് എവിടെ ബിയാട്രിസിനെ അവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മയങ്ങിപ്പോയി എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുമില്ല പോയ കാര്യം എന്തായി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ വിവരങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഫിഗറ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു ഫിഗറ്റോ അതെ അത് ബ്യൂട്ടി സെന്റർ അല്ലേ അതെ നമ്മുടെ കഥയുടെ അവസാനം മിക്കവാറും അവിടെ തന്നെ ആകാൻ സാധ്യത വരൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹലോ മോർണിംഗ് അവൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ആരെ 
എന്ത് കുഴപ്പം ആ ശേഖരൻ നമ്മുടെ സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾ കൊന്നില്ല ശ്രമിക്കാനില്ല സഹായിച്ചില്ല ലജ്ജയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ ഈ കപ്പലിൽ സൈന്യത്തിന് മാത്രമല്ല ശേഖരൻ വർമ്മയുടെ ശവവും കൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഉടൻ പുറപ്പെടണം തന്റെ നമ്പറും ഓർമ്മയിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ എന്ന ഒരാളുണ്ടോ